một báo cáo của tổ chức Freedom House xếp Việt Nam vào nhóm 49 nước không có tự do so với các năm trước mức độ tự do của Việt Nam không có chuyển biến gì. Trên thăng điểm 100, Việt Nam được 20 điểm, số điểm càng thấp đồng nghĩa càng ít tự do. Báo cáo nói các lĩnh vực rất quan trọng mà Việt Nam thiếu là tự do nguồn luận, tự do báo chí, tự do thông tin và tự do trên mạng Internet. Hai nhà hoạt động thúc đẩy dân chủ Phạm Đoan Trang và Vũ Quốc Ngữ nói họ hoàn toàn đồng ý với kết luận của Freedom House. Ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc của Người Bảo vệ Nhân quyền nói Chính quyền Việt Nam trong năm 2016 họ đã bắt xét xử hơn 18 người các đồng chính kiến nhà hoạt động nhân quyền và nhà hoạt động xã hội. Họ bắt giữ cũng rất nhiều. Đầu năm 2017, kể cả một tuần trước ngày Tết Nguyên đán, những cái chỉ số như thế thì tôi nghĩ là họ đánh giá là rất là khác. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bày tỏ ý kiến. Tôi chắc quyền nhân sự không có một cái điểm nào cả, không người chắc quyền chính trị. Năm người quen lại, năm 2016 thì tôi chắc chắn thấy rất rõ là người dân Việt Nam có một chút này. Tôi tôi đề nghị là người quyền chính trị họ chấm người để để là điểm thấp nhất, là 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 chính xác. Hai nhà hoạt động đưa ra dự báo bi quan về tình trạng tự do của Việt Nam trong ngắn hạn. Ông Vũ Quốc Ngữ nói. Tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam sẽ trở lên thân thiết hơn đối với Trung Quốc. Họ sẽ tìm mọi cách để giữ cái địa vị độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đó họ sẽ có đàn áp mạnh mẽ, mạnh hơn nữa và sẽ có nhiều vụ bắt bớ. Do đó là tôi chưa nhìn thấy một cái cải thiện tình hình về nhân quyền, về dân chủ ở Việt Nam trong thời gian ngắn hạn ít nhất là một đến hai năm. Mỹ và những nước như EU họ có bất quan tâm về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Họ không thể quan tâm đến mức như trước giữa những người ở trong nước, người hoạt động chính trị, hoạt động về nhân quyền, hoạt động xã hội. Thì sẽ có phải những cái khó khăn hơn nữa tôi sẽ tiếp xúc nhiều người thì họ cũng sẵn sàng đón nhận mọi cái thử thách của họ cũng xác định là cái việc đấu tranh không phải là cái món quà của trời mà phải tự phân vân động. Bà Phạm Đoan Trang nhận định. Tôi nghĩ rằng sẽ sẽ không có thay đổi gì cho những cơn lên cả từ chính quyền Việt Nam. Tôi cảm giác đó là những họ bên ngoài cùng với cái là nhát nó có tác dụng thật nó có có gì sợ hãi thật. Tôi nghĩ rằng với cái tư duy như vậy họ sẽ cần tiếp tục sẽ còn bắt nhiều hơn sẽ còn nhát nhiều hơn. Tôi tin rằng năm 2017 thì sẽ còn tiếp tục bắt tiếp trong những trở thành tổng thống. Tôi nghĩ ông sẽ không quan tâm đến Việt Nam. Tôi nghĩ những có thể còn có một số dân biểu sẽ bị tác động của cả đời người Việt chỉ có thể họ còn có một vài tiếng nói của vài dân biểu tiếng nói được là quốc tế để ảnh hưởng đến chính quyền Việt Nam thì không còn nữa. Cũng không sao để cho cho rằng việc của Việt Nam Việt Nam là những sự đẩy hơn là trông chờ vào một sự ảnh hưởng của 